கன்விக் சிக்லிடை இப்போ நான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ப்ரீட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆனால் இந்த சிக்லிடை ப்ரீட் பண்ணலான்னு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணும்போது நான் நிறைய தோல்விகள் அடைஞ்சேன் நான் குறிப்பாக ரெண்டு தவறு ரெண்டு மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுறதுனாலே எனக்கு நிறைய லாஸ் ஆச்சு அது என்னென்னா கன்விக் சிக்லிட் ப்ரீடிங் பேர் வாங்குறேன்னு சொல்லிட்டு நிறையா காசு செலவு பண்ணியிருக்கேன் எப்படின்னா கடைக்கு போவேன் ஆனால் எனக்கு ஒரு கன்விக் சிக்லேட்டில் மேல் ஃபீமேல் தாங்க நான் ப்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்பேன் அவங்களும் கரெக்டாக மேல் ஃபீமேல் கரெக்டான ஜென்ரல் தான் எனக்கு தருவாங்க ஸோ கஷ்டப்பட்டு காசு சேர்த்து வச்சு கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வர கன்விக் சிக்லேட் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தோன்னா ஒரு வாரத்தில் அடிச்சுக்கிட்டு சேர்த்துரும் இது எதனாலனா சிக்லேட்டில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எ ரெண்டு ஃபிஷ் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஃபிஷ் டாமினண்ட்டாக இருக்கும் அந்த டாமினண்ட்டான ஃபிஷ் டம்மி பீஸாக இருக்கிற ஃபிஷ்ஷை சண்டை எழுத்துக்கிட்டே இருக்கும் துரத்தும் கடிக்கும் கடைசியாக சாப்பிடுச்சிரும் இதுதான் நான் செஞ்ச முதல் தப்பு ப்ராப்பர் செலெக்ஷன் இல்லை அந்த ப்ரீடிங் பேரில் நான் செஞ்ச ரெண்டாவது தப்பு என்னென்னா என்னோடய கன்விக் சிக்லேட் முப்பது நாளைக்கு ஒரு தடவை அதுக்கப்புறம் ப்ரீட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு பட் அது குட்டி போடும் அது போட்ட குட்டியாக அதே கொஞ்சம் நல்லா சாப்பிட்ரும் பேரண்ட்ஸ் தான் குட்டியே சாப்பிடுதுன்னு சொல்லிட்டு நான் பேரண்ட்ஸ் அதோடைய அப்பா அம்மாவை மட்டும் தனியாக செப்பரேட் பண்ணி வச்சுட்டு குட்டியாக வளர்க்க ட்ரை பண்ணேன் பட் அந்த டைமில் ஒரு குட்டியை கூட சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நான் வளர்க்கவே இல்லை இதுதான் நான் செஞ்ச ரெண்டாவது டப்பு என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் ப்ரொஃபைலிங் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட்லேயும் இருக்குது ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளார் போகலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ரீடிங் பேர் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான மூணு பாசிபிலிட்டிஸ் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னால் கன்விக் சிக்லிட எப்படி ப்ராப்பராக ஜெண்டர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணும் மேல் ஃபீமேல் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் மேல் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு கன்வெக் சிக்லிட் கலர் இருக்கும் அந்த ப்ளூஇஷ் கிரே கலரில் பிளாக் கலர் ஸ்ட்ரைப்ஸ் அப்படி நார்மலாக இருக்கும் இதுவே ஃபீமேலுக்கு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அதோடைய வயிற்று பகுதி அந்த கில்ஸ் பக்கத்தில் ஒரு ஒரு ஆரஞ்ச் கலர் இருக்கும் கொஞ்சம் மெச்சூரான அந்த வயசுக்கு வந்த எல்லா ஃபீமேல்ஸ்க்கும் இந்த கலர் வந்துடும் இந்த மீன்கள்லாம் மோஸ்ட்லி சீக்கிரமாகவே செக்ஷுவல் மெச்சூரிட்டியை அட்டைன் பண்ணிடும் அதனால் சீக்கிரமாகவே ப்ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் கன்விக் சிக்லிட் பேர் எப்படி செலக்ட் பண்ணும் அதுக்கான ஒரு மூணு பாசிபிலிட்டிஸ் சொல்ல போகிறேன் மொத பாசிபிலிட்டி என்னென்னா உங்கள் கையில் காசு இருக்குது பட் பொறுமை ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் டேரெக்டாகவே ஒரு ப்ரூவன் ப்ரீடிங் பேராக நீங்கள் வாங்கிடலாம் ப்ரூவன் ப்ரீடிங் பேர்னால் ஆல்ரெடி அந்த பேர் ப்ரீடாக இருக்கணும் ஆல்ரெடி ப்ரீடான ஒரு பேர்னால் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக தான் இருக்கும் அது எப்படின்னா ஒரு முந்நூற்றம்பது ரூபாயிலேருந்து ஆயிரம் ரூபா வரைக்குமே வரும் அதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா செல்லர் பொறுத்து ப்ரைஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ ப்ரூவன் ப்ரீடிங் பேர் எங்கே வாங்கலாம்னா உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் கடை நம்பிக்கையான செல்லர் இருந்தாங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட வாங்கலாம் அப்படி இல்லைங்கிற பட்சத்தில் ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அக்வேரியம் ரிலேட்டட் குரூப்ஸ் நிறையா இருக்குது அது ஃபிஷ் செல் பண்ணுற மாதிரி குரூப்ஸ் ஏதாவது இருக்கான்னு பாருங்கள் இந்தியன் அக்வேரியம் ஹாபீஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது குரூப்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி குரூப்பில் போய் நீங்கள் பப்ளிக்காக போஸ்ட் பண்ணுங்கள் எந்த மாதிரினா ஐ வாண்ட் ப்ரூவன் ப்ரீடிங் பேர் ஆஃப் கன்விக் சிக்லெட் அந்த மாதிரி ஒரு போஸ்ட் போட்டிங்கன்னா அப்படி போஸ்ட் போட்டிங்கன்னா உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இல்லைன்னா உங்கள் வீட்டுக்கே யாராச்சும் ஷிப்பிங் பண்ணக்கூடிய செல்லர்ஸை உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும் உங்கள் கையில் காசு இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் பாசிபிலிட்டி இந்த முதல் ஸ்டெப்பை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் ரெண்டாவது டிப் என்னென்னா உங்கள் கையில் கொஞ்சம் காசு இருக்குது கொஞ்சம் பொறுமையும் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நான் சொல்கிற இந்த டிப்பை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் அது என்னென்னா கன்விக் சிக்லிட் இருக்கக்கூடிய ஒரு கடைக்கு போயிடுங்க அந்த டேங்கில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு கன்விக் சிக்லிட் சார்ஜும் இருக்கணும் அந்த டேங்கை நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்ச நேரம் அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா ஏதாவது ஒரு மேல் ஃபீமேல் மட்டும் தனியாக ஒதுங்கி இருக்கும் அது வந்து பேர் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் கூடிய சீக்கிரம் அந்த பேரை மட்டும் தனியாக செப்பரேட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா ப்ரீட் ஆயிரும் அந்த மீனாக பார்த்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி வாங்கணும் இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் பொறுமையும் கொஞ்சம் காசும் தேவைப்படும் இது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு எ ஒரு நூற்றம்பது ரூபாயிலேருந்து ஐநூறுரூவாக்குள்ளே முடிஞ்சிடும் ஓகே மூணாவது டிப் என்னென்னா உங்கள் கையில் சுத்தமாக காசு இல்லை பட்டு ப்ரீட் பண்ணுன்னு ரொம்ப ஆசை இருக்குது பொறுமையும் அதிகமாக இருக்குதுங்கிற பட்சத்தில் இந்த டிப்பை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் என்னென்னா யாராச்சும் ஹாபியிஸ்ட் அந்த மாதிரி கன்விக் சிக்லிட ஆல்ரெடி ப்ரீட் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்கக்கிட்டேருந்து குட்டியை உங்களுக்கு
இது நான் என் அனுபவத்தில் சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அடுத்தது இந்த கன்விக்ஸ் கிளேட் எப்படி ப்ரீட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் இது ப்ரீட் ஆனோடனே அதை குட்டி எப்படி காப்பாற்றுறது அதை வந்து இப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் கன்விக்ஸ் கிளேட்டை ப்ரீட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய டேங்க்லாம் அவசியம் இல்லை ஒரு மீடியம் சைஸ் டேங்க் இருந்தால் போதும் டேங்க் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்பேஸாக இருந்துச்சுன்னா குட்டியை வளர்க்குறது அந்த ஃப்ரைஸை வளர்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் ஃபில்ட்ரு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஃபில்ட்ரெலாம் போடக்கூடாது இந்த பவர் ஹெட்டு இந்த சப்மர்சிபிள் இன்டர்னல் ஃபில்ட்ரெலாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதெல்லாம் இருக்கவே கூடாது நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்பான்ஜ் ஃபில்டர் ஒரு மைல்டான ஃபில்ட்ரேஷன் இருக்கணும் ஸ்பான்ஜ் ஃபில்டர் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ லேட்டஸ்ட் வெரைட்டிலாம் நிறைய வந்துருக்குது அது மார்க்கெட்டில் போய் ஒரு நல்ல ஸ்பான்ஜ் ஃபில்டர் பர்ச்சேஸ் பண்ணி போட்டுக்கோங்க அப்புறம் ஹீட்டர்லாம் கூட தேவையில்லை கன்விக்ஸ் கிளேட் ப்ரீடிங்க்கு ஒரு நல்ல ஸ்பான்ஜ் ஃபில்டர் இருந்தால் போதும் அதோட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஹைடிங் ஸ்பேஸ் ஹைடிங் ஸ்பேஸில் இருக்குதுலே ரொம்ப நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஹைடிங் ஸ்பேஸ் என்னென்னா பிவிசி பைப்பு பிவிசி பைப்பை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அறுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஏதாவது ஒரு மீன் அடிச்சிச்சுன்னா அடிக்கிற மாதிரி எதாவது அட்டாக் பண்ணிச்சுன்னா அந்த பைந்த மீன் அதுக்குள்ளே போய் ஒழிஞ்சிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு ஹைடிங் ஸ்பேஸ் என்னென்னா மண் பானை மண் சின்ன சின்ன மண் பானை போட்டு போட்டு வச்சிங்கன்னு வைங்களேன் அதுக்குள்ளே கூட முட்டை வச்சு ஹேட்ச் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுவும் ஒரு ஹைடிங் ஸ்பேஸாக இருக்கும் ஹைடிங் ஸ்பேஸ் ரொம்ப 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 முக்கியம் இந்த சிக்லிட் ப்ரீடிங்கில் நிறையா பேர்த்துக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் என்னென்னா மீன் வந்து வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்த உடனே ப்ரீட் ஆயிரும் ப்ரீட் ஆயிரணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க அது ஆக்சுவலி நடக்காது மீனுக்கு அதுக்கு ஏற்ற சூழ்நிலைகள் அமைஞ்சால் மட்டுமே அது ப்ரீட் ஆகும் அதுக்கு ஏற்ற சூழ்நிலைகள் என்னென்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் தண்ணி தண்ணியில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த நைட்ரஜன் சைக்கிள்ங்கிறது நடக்கணும் அது அது நடக்கிறதுக்கு பெனிஃபிஷியல் பேக்டீரியாங்கிறது ரொம்பவே உறுதுணையாக இருக்கும் இந்த விஷயம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாது அந்த மீனை வாங்கிட்டு வர்றதுக்கு முன்னாலே ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு ஃபில்டர் ஆன் பண்ணி வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் ஃபுட்டு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் அப்படியே நசுக்கி ஒரு ரெண்டு பிளட் மட்டும் நசுக்கி போட்டுருந்தீங்கன்னா அந்த நைட்ரஜன் சைக்கிள்ங்கிறது அப்படியே ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மீனை ப்ரீட் பண்ணுறதுக்கு தேவையானது எல்லாமே சொல்லிட்டேன் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்களும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ப்ரீட் பண்ணிடுவீங்க ப்ரீட் பண்ணதுக்கப்புறம் குட்டிங்கெலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம்னு வந்துட்டுருக்கோம் அந்த குட்டி எப்படி காப்பாற்றணும்னா குட்டி பிறந்த உடனே என்ன ஃபுட் ஃபீட் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் எல்லாத்துக்கும் வரும் எந்த ஃபுட்டுமே ஃபீட் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது தான் ஆன்சர் ஏன்னா சொல்கிறேன்னா மீன் வந்து முட்டையிலேருந்து புரிஞ்சு வரும் எல்லா முட்டையிலையும் யோக் சாக்குன்னு சொல்லப்படுற அந்த மஞ்சள் கருவு இருக்கும் மீன் பிறக்கும் போது அதோடய வயிற்றோடு ஒட்டியே அந்த மஞ்சள் கருவுன்னு சொல்லப்படுற அந்த யோக் சாக் ஒட்டி இருக்கும் மீன் அதோடு அது பிறந்த முதல் அஞ்சு நாட்களில் அந்த மஞ்சள் கருவு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுலேருந்தே அதுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துலாம் உறிஞ்சி எடுத்துக்கும் ஸோ இந்த இந்த கான்செப்டும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த நேரத்தில் போய் மீனுக்கு நான் ஃபீட் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிட்டு மீனுக்கு ஃபுட்டு போட்டு அதை அந்த மீன் சாப்பிடாம அந்த தண்ணியை நீங்கள் பொலியூட் பண்ணிடாதீங்க தண்ணியை பொலியூட் பண்ணிங்கன்னா குட்டிங்கள்லாம் செத்து போயிடும் ஸோ ரொம்ப கவனமாக இருங்க ஃபீட் பண்ணாதீங்க அஞ்சு நாளைக்கு அப்புறம் ஆறாவது நாள் மீனுக்கு கொஞ்சம் அந்த யோக் சாக்லாம் அப்படியே வத்தி போய் ஃபுட்டுக்காக அப்படியே அலைய ஆரம்பிக்கும் அப்போ நீங்கள் வந்து அர்டீமியா கொடுக்கணும் பெஸ்ட் என்னென்னா லைவ் அர்டீமியா கொடுக்கறது ரொம்பவே நல்லது லைவ் அர்டீமியா எப்படி உங்கள் மீனுக்கு கொடுப்பீங்கன்னா மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அர்டீமியா சிஸ்டம் சொல்லப்படுற அர்டீமியாவோட முட்டைகள் அவைலபிளாக இருக்குது அந்த அர்டீமியாவோட முட்டை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாது ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அர்டீமியான்கிறது கொஞ்சம் சின்ன ஒரு உயிரினம் தான் அந்த முட்டையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்னாக்டிவ் ஸ்டேஜில் இருக்கும் அந்த முட்டையை எடுத்து உப்பு தண்ணி அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஆக்சிஜன் இதை கொடுத்தீங்கன்னா அந்த முட்டை இன்னாக்டிவ் ஸ்டேஜ்லேருந்து ஆக்டிவாக மாறி அந்த முட்டையிலேருந்து சின்ன சின்ன குஞ்சு அதாவது சின்ன சின்ன குட்டி அட்டீமியா குட்டிலாம் வரும் அட்டீமியா குட்டின்னு சொல்லக்கூடாது இங்கிலீஷில் அதுக்கான கரெக்ட் டேம் என்னென்னா அட்டீமியா நாப்புலி அட்டீமியா நாப்புலிங்கிறது அந்த ஃப்ரைக்கு ரொம்பவே ஒரு நல்ல ஃபுட்டு அதில் அந்த புரத சத்து ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட்டுங்கிறது நல்லா அதிகமாக இருக்குது உங்கள் ஃப்ரைக்கான க்ரோத் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இந்த அட்டீமியா சிஸ்ட் இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் டீகேப்சுலேட்டட் அட்டீமியா கூட போடலாம் டீகேப்சுலேட்டட் அட்டீமியான
உங்க மீனுக்கு போடலாம் பெருசா இருக்கிற டாஃபினியா போட்டீங்கன்னா மீன் வந்து அந்த டாஃபினியா சாப்பிடும் அப்புறம் அந்த பெரிய டாஃபினியா மீனோட வயிற்ற கிழிச்சுக்கிட்டு வந்துடும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் முதல் நாலு நாளைக்கு மீன் சாப்பிடாது அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு இந்த அர்டீமியா இல்லைனா டாஃபினியா எது கிடைக்குதோ அது போடுங்க இந்த அஞ்சு நாளைக்கு அப்புறம் நீங்க இந்த டியூபிஃபெக்ஸ் வேர்ம்ஸ் உயிரோட இருக்கக்கூடிய அந்த நைஸ் வேர்ம்ஸ்ன்னு மார்க்கெட்டில் சொல்லுவாங்க பேக்கெட் பத்து ரூபாயிலும் அவைலபிளாக இருக்குது முப்பது ரூபா அறுபது ரூபா வரைக்கும் அவைலபிளாக இருக்குது உங்களுக்கு தேவையான அளவு மட்டும் வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதுக்கு மேலேயும் நீங்கள் வாங்கலாம் ஏன்னா டியூபிஃபெக்ஸ் வேர்ம்ஸ் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு அஞ்சு நாள் வரைக்கும் உயிரோடு இருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக பிடிச்சி மார்க்கெட்டில் விற்பாங்க பார்த்திங்களா அதை நான் சொல்கிறேன் ஒரு அஞ்சு நாளாச்சும் அட்லீஸ்ட் உயிரோடு இருக்கும் இந்த டியூபிஃபெக்ஸ் வேர்ம்ஸ் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் டேங்கில் அப்படியே உயிரோடையே அப்படியே நெடிக்கிட்டு இருக்கும் அது மீன் சாப்பிடும் போது மீனுக்கு திடீர்னு ஒரு க்ரோத் ஸ்பாட் வரும் டக்குன்னு வளரும் இது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஏழு நாளைக்கு போகலாம் ஸோ ஒரு பதினேழு நாள் முடிஞ்சு போச்சு இந்த பதினேழு நாளும் அந்த கன்விக்ஸுக்கு அதோட குட்டிங்கில் சூப்பராக பார்த்துக்கும் அதோட பேரண்டல் கேருங்கிறது பங்கமாக இருக்கும் இதுக்கு மேலே அந்த ஃப்ரைஸ் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஹார்டி ஆயிரும் அந்த கலருங்கிறது லைட்டாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரிய ஆரம்பிக்கும் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் பெல்லட் ஃபீடை லைட்டாக நொறுக்கி போடலாம் அப்படி இல்லை உங்களுக்கு பிளட் வேர்ம்ஸ்ங்கிறது அவைலபிளாக இருந்துச்சுன்னா பிளட் வேர்ம்ஸை கூட ஃபீட் பண்ணலாம் சூப்பராக மீன் வளரும் ஸோ இந்த டிப்ஸ்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வெற்றிகரமாக கன்விக்ஸுக்கிட உங்களால் ப்ரீட் பண்ணி அதோட குட்டிங்களையும் காப்பாற்ற முடியும் நான் கற்றுக்கிட்ட மொத்த வித்தையும் இந்த வீடியோவில் இறக்கி இருக்கிறேன் ஸோ ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா நம்ம சேனல் வளர்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு விஷயத்த சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த மீன் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு பத்து நாள்லேருந்து பதினாலு நாள் வரைக்கும் அதோடய குட்டி கொடையே சுத்தும் அதுக்கப்புறம் ஒரு இருபது நாளைக்கு அப்புறம் அடுத்த ப்ரீடிங்க்கு ரெடி ஆயிரும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு இருபது நாளையிலேருந்து முப்பது நாளுக்குள்ளார ஒரு பேட்ச் குட்டியை இறக்கிடும் அதனால் இது வந்து ப்ரோலிஃபிக் ப்ரீடர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கன்வெக்ஸுக்கு விட சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ப்ரீட் பண்ணுறதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் வேறு எதாவது வீடியோ வேணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ப்ரொஃபைல் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் ஃபஸ்ட் கமெண்ட்லேயே இருக்குது அதுக்கப்புறம் புதுசாக ஒரு சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன் இது வரைக்கும் வீடியோ போடல இனிமேல் ஆனால் கண்டிப்பாக வீடியோ போடுவேன் காந்தி ஃபார்ம்ஸ் அதுதான் அந்த சேனலோட பெயர் அந்த சேனலோட லிங்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கிறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வீடியோ கண்டிப்பாக போடுவேன் இங்கிலீஷில் தான் மோஸ்ட்லி போடலான்னு ஐடியா பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அமைதி நிலவட்டும்